የማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ በጉባኤው አዳዲስ ሱሳኔዎችን ዛሬ ጧታ ሳለፈዋል የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ ደመቀ መኮንን በክብሪስ ሰናበቱ የሚለውን ጥያቄ ውድቀ በማድረግ በአምራርነታቸው እንዲቀጥሉ ወሰነ ሲሆን አቶ ደመቀ መኮንንም በቀጣይ በሃላፊነታቸው ለመቀጠል ተስማምተዋል ጉባኤው አቶ ለምነው መኮንን አቶ ለገሰት ሁሉ አቶ ጌታቸው ጀንበር አቶ ኢብራሂም መሐመድ አቶ ደሳለኝ አምባውና ወይዘሮ ባንቺር ጋመለሰ በትምህርት ሚላኩና አሁን በትምህርት የሚገኙ በመሆናቸው ባይወዳደሩ ብሎ መነሻቀር ወው በጉባኤው ዘርቋል አቶ ከበረጫኔ አቶ መኮንን የለው ሞሰን ወይዘሮ ፍሬዮት አያሌውና አቶ ጌታቸው አምባይ በክብሪ ቢሰናበቱ ብሎ አቀርበዋል ባምባሳደርነት ይያገለግሉ ያሉት አምባሳደር ካሳ ተከለብራህና አምባሳደር ዘነቡ ታደሰ ከውድድሩ ጭብ የሆኑ የሚል መነሻቀር ወው ዘርቋል ከውድድሩ ጭ የሆኑ የቀድሞ የአዴፓ ማክላይ ኮሚቴ አባላትም ከሆን በኋላ በመንግስት የሰራላፊነት የማይቀመጡ መሆኑ ተወስኗል ጉባኤው 65 አባላት ያሉትን የማክላይ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል ተብሎ ይተበቃል ዘገባው የሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ነው ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መርጃል ታደርሰን በአደረባችን ራሄል ፍሬው በከባህር ዳር በቀጣ መስመር ላይ ትገኛለች እንደምናውልሽ ራሄል እስቲ ዛሬ የድርጅቱ ጉባኤ ምን ምን ተጨማሪ አዳዲስ ሱሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይተባበቃል አመሰግናለሁ መሰለ እንግዲህ የብሔር አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ባሪን በ12ኛ መደበኛ ጉባኤ ለረጅም ጊዜ ሲመራበት የነበረውን ህገደም ብላ የማሻሻያ ያ በማድረግ የሲያሚ ያርማና ያባላት ጥቅማጥቅም እና ምርቶችን ያዙ አንቀጾች ላይ ማሻሻያ አድርጓል በዚህም የብሔር አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ባዲን ወደ አማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሲያሚውን የሲያሚ ለውጥ አድርጓል ማለት ነው ይሄንን እነዚህ ለውጦች ተከትሎ እንግዲህ ይሄንን ፓርቲ መምራት የሚችሉ በማከላይ ኮሚቴ እና በስራ አስፈጻሚ መምራት የሚችሉ አባላትን ነው ምርጫ የተገባ በዚህም የቀድሞ የማከላይ ኮሚቴ አባላት ውስጥ እና ማን ይቀጥሉ ወይስ ደግሞ የማይቀጥሉት በምን ምክንያት በሚል ውይይት ተደርጓል ይሄም ከነ ከቀረቡት ዝርዝሮች ውስጥ በቀድሞ ማከላይ ኮሚቴ ማለት ነው ስድስት አባላት አቶ አለም ነው መኮንንን ጨምሮ በትምርት ምክንያት በቀጣይ ራሳቸውን በደንብ በትምርት አብቀተው በቀጣይ አመራርነት የሚሳተፉ በማለት ከአሁኑ የማህበራ የ ማከላይ ኮሚቴ እጭ ውስጥ አውጥቷል ከዚህም ባሻገር አምስት የቀድሞ የማከላይ ኮሚቴ አባላት አቶ ደመቀ መኮንን ጨምሮ በክብር እንዲሰናበቱ የሚል ዝርዝር ውስጥ ነበር ያወጣው ይሄንን ተከትሎ ጉባኤው ሰፊ ውይይት አድርጓል በተለይ አቶ ደመቀ መኮንን ሀገሪቱ አሁን በያዘችው ለውጥ ውስጥ የነበራቸው ከፍተኛ ሚና እንዳለው ነው በክልሉ ውስጥ አሁንም ያላቸው ሚና እጅ ከፍ ያለ በመሆኑ ከዚህም ባሻገር ደግሞ ክልሉ የፓርቲ አሁን በሚመራበት ሂደት ውስጥም የሚጠበቅባቸው ከፍ ያለ የሚን የመሪነት ድርሻ ያለ በመሆኑ እርሳቸው በክብር መስለባቸው በሚ ወሃላ ተስማምተውበት ከአምስቱ አራቶቹ በክብር እንዲሰናበት ሆኗል ማለት ነው አቶ ደመቀ መኮንንን ሳይጨመር ተዚህም ውጪ በአምባሳደርነት ላይ የነበሩ በቀድሞ የማከላዊ ኮሚቴ ዝርዝር ውስጥ አቶ ካሳ ተክለብራህንና ወይዘሮ ዘነቡ ታደሰ በአምባሳደርነት ላይ ባሉበት ወቅት በዚ በማከላይ ኮሚቴው እየተገኙ አሳባቸውን በመስጠት ረገድ የነበሩ ክፍተቶች ስለነበሩ ከአሁኑ የማከላይ ኮሚቴ እጩነት ዝርዝር ውስጥ እንዲወጡ የሚለው ሐሳብ በሙሉ ተቀባይነት አግንቷል እንግዲህ ይህን ተከትሎ ከቀድሞ የማከላዊ ኮሚቴ 65 አባላት ውስጥ 12 በእነዚህ ከላይ በተቀስኳቸው ምክንያቶች ባሁኑ ዝርዝር ውስጥ አልተካተቱ ማለት ነው እንግዲህ የማከላ ዊ ኮሚቴው የአባላትን ቁጥር ማሳነስ ላይ ውይይት አድርጓል ከ65 ይብረድ በሚለው ማለት ነው ነገር ግን አስፈላጊነቱ ታምኖበት በ65 እንዲቀጥል ሆኗል የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውም 13 ቁጥር ይዞ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው ባሁን ሰዓት እንግዲህ ከፍተኛ ውይይት እየተደረገበት ያለው ከሚቀጥሉት የማ ከላዊ ኮሚቴ አባላት ባሻገር አዲስ የሚመጡት አባላት እናማናቸው የሚለውና 65 የሚሟሉት የሚመረጡት አዲስ አባላት ቁጥር እየተጠበቀ ነው የሚገኘው እናማናቸው የሚለው ማለት ነው ይሄንንና ሌሎችን እንግዲህ ዛሬ ስለሆነ ጉባኤው የሚጠናቀቀው በአምስት ቀናት ቆይታ ይወሰናቸው ውሳኔዎችን የማጠቃለያ ሐሳቦችና አዳዲስ የሚመጡ ተመራጮች በማከላይ ኮሚቴው ወደፊት መምራት የሚችሉ ተመራጮች እናማናቸው የሚለው እየተጠበቀ ነው የሚገኘው የነዚህን መረጃዎች ደግሞ በቀሪ የዜና ሰዓት ቶቻችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል መሰለ አመሰግናለሁ ራይል ዴዴን አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን ጭምሮ ረዘምላሉ ግዚያት በድርጅቱ ስራ አስፈጻሚነትና ማከላይ ኮሚቴነት ሲያገለግሉ የቆዩ 24 አመራሮችን ከዴዴን ማከላይ ኮሚቴና ከስራ አስፈጻሚነት በክብራ ሰናበተ 
በዚህ መሰረት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አቶች ፈራውሽ ጉጤ አቶች ስራጅ ፈገሳ አምባሳደር ተሾመተው ጋር አቶ ተክሎልድ አጥናፉ አቶ ሳኒ ረዲ አቶ ታገሰ ጫፎ አምባሳደር ሬዶአን ሆሴን ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም አቶ ደበባ አበራ አቶ መኩሪያ ኃይሌ አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ አቶ ከዳይኪ ገዛኝ አቶ ተመስገን ጥላሁን አቶ ወዶ አጦ አቶ ያቆብ ያላ አቶ ሰለሞን ተስፋይ አቶ ጸጋይ ማሞ አቶ ንጋቱ ዳንሳ አቶ አድማስ አንጎ አቶ ኑረዲን ሀሰን አቶ ሙሎካ ወንድሙ አቶ አብቶ አልቶና አቶ ካሚል አህመድ በክብር ተሰናብተዋል ከአካላይ ኮሚቴው በክብር የተሰናበቱት አባላት ከ17 እስከ 15 አመታት በተለያየ የሃላፊነት ደረጃ ያገለገሉ መሆን ተገልጿል። እንዲሁም የዴደን ማከላይ ኮሚቴ እስከ 10ኛው ድርሻይ ጉባኤ በእግድ እንዲቆዩ አድርጓቸው የነበሩ ወይዘሮ አማራጭ ኤርሚያስ አቶ ሳሙኤል ደምስሴና ዶክተር ከሰተ ብርሃን አድማሱን ከድርጅቱ አሰናብቷል። መረጃውን ያገኘነው ከዴደን ጽፋት ቤት ነው። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘ የደህደንን ጉባኤ የተካተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን በረከት ተዳመነ በቀጣይ ስልክ መስመር ላይ ይገኛል ተጨማሪ መረጃ ላይ አدرسን እንደምንወልክ በረከት እንደምንወልክ መስበል እስቲ ዛሬ እንግዲህ ምን ምን አዳዲስ ውሳኔዎች ተወስነዋል ከዚህ በክብር ከተሰናበቱት የደህደን ማከላይ ኮሚቴ አባላቶች መልካም እንግዲህ ያው ጧት ላይ አርፋ ዳክራብ ይጀመር የደህደን አስተረኛ መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤ በዛሬው ለት በጧዋቱ ሁሉ ከዚህ በፊት በተለያዩ ጊዜያት ድርጅቱን ሲያገለግሉ የነበሩ አመራሮች ማከላይ ተፈጥቶ ሐላፊ የሆኑ አመራሮችን በክብር የማሰናበት ሂደት ነበር ያለውና ከዚህም በአጥቃ ላይ 24 የሚሆኑ ቀደም ሲል በድርጅቱ ሲያገለግሉ የነበሩ 23ቱ የማከላይ ኮሚቴ አመራሮች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ አንድ ሰው የኦዲት ቁጥጥር አመራር ነበር እነዚህም በአጠቃላይ ላይ እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች ለድርጅቱ ያበረከቱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ መነሻ በማድረግ ያንዳንዱ አባል ያበረከቱን አስተዋጽኦ በዝርዝር በማቅረብ ነበር በቀጣይ ከመጥፋት ጋር ተያይዞ እነዚህን አባላት በክብር ማሰናበት የግድ በመሆኑ እነዚህ 23 ማከላይ ኮሚቴ ተፈጥቶ ቤት አመራሮችንና እንዲሁም አንድ ኦዲት ቁጥጥር አላፊዎችን ከድርጅት በክብር አሰናብቷል እንግዲህ ለማንሳት ወይም ለመጥቀስ ያለ ከነዚህ 23 የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት የሄድግና የእንዲሁም የዲዲል ቀንበር የነበሩት አቶ ኃይለ ማርያም ደስታለኝ እንዲሁም የደህዲን ማከላይ ጽፈት ቤት አባልና የደዲን ምክትል ቀንበር የነበሩት ቀድሞ ሽፈራው አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ሲራጅ ፈገሳ ተሾመቶ ጋር የክሎልድ አጥና ኩንዲም ሳኒ ረዲን ጨምሮ እነ ታገሰ ጨፎን ከፍተኛ አመራር የነበሩትን በአጠቃ ላይ በዛሬው ለት ድርጅቱ በክብር ያሰናበተ ሲሆን እንግዲህ እነዚህ የክብር አባላት ወይም የማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ሐላፊ አመራር የነበሩት በአጠቃ ላይ አናገናቸው ነበር እሱም እንግዲህ በዛሬው ቀን እጅ ቆጣም ደስተኛ ሽለን ድርጅቱን በዚህ ግድ ካገልግለን ዛሬ በክብር መሸኘት መቻላችን እንደ ደይደን የመጀመሪያ ሰለም ያደርገን ክብር ይስተማናል በቀጣይ ግን ይሄ ማለት ትግሉን የምናቆም በርካ ብለን የምንተው ሳይሆን በተሰጠን አላፊነትና ባለንበት ቦታ ሁሉ የሚመጡትን አዳዲስ ተተኪ አመራሮችን በመደገፍ ለምዳችንም በማበርታት እንደዚሁም ድርጅቱን ማገልገል የምንችልበትን አቅጣጫ እናሳ ይያልን ይብሉ አስተያይቶችን ነው እየሰጡና እንግዲህ ቆባዩ በአጠቃ ላይ ከሰዓትም የሚከጥፍ ሲሆን ከሰዓት በኋላ ደግሞ በእነዚህ ቦታ የሚተኩ አዳዲስ አመራሮችን ይፋ የሚያደርግ ይሆናል በአጠቃ ላይ ጧት ላይ የነበረው ድባብ ይሄን የሚመስል ነበር መሰለ አመሰግናለሁ ነው በረከቱ ወሃት በ13ኛው ድርታይ ጉባኤ 55 ማከላይ ኮሚቴ አባላት ተመረጠ። የህዝባዊ ወያነ ሀረነት ትግራይ ወሃት ያካሄደ ባለው 13ኛው ድርታይ ጉባኤ 55 የድርጅቱን ማከላይ ኮሚቴ አባላት ተመርጧል። ግንባሩ የድርጅቱን ማከላይ ኮሚቴ አባላት በተካሄደ የድምጻስታ ስነ ስርዓት ከተቆሙት 65 ጮዎች አብላጫ ድምጽ ያገኙ 55 አባላትን ለሚቀጥሩት ሁለት አመታት ተኩል የሚመሩ ይሆናል። በሌላ በኩል ወሃት 12 ነበር አመራሮችን በክብር አስተናብቷል። በዚህ መሰረት አቶ አባይ ወልዱ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ አቶ ገብረመስቀል ታረቀኝ አቶ ሚካኤል አብርሃ አቶ ጎበዛይ ወልዳረጋይ አቶ ነጋ በረሀ አቶ ኢሳይያስ ወልደጊዮርጊስ አቶ ተወልደ ብርሃን ተስፋለም አቶ ማሞ ገብረግዚአብሔር አቶ ጎይቶም ይብራ አቶ ኃይለ አስፋና አቶ ኪሮስ ቢተው ከድርጁ በክብር ተሰናብተዋል መረጃውን ያደረሰን የህዋት ጽፋት ቤት ነው ዜናዎቻችን ይከተላሉ። 
በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ተቋማት ለመንግስት ይወገኑ በመሆናቸው በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው በተፈለገው ደረጃ እንዲያድግ እንቅፋት መፍጠሩን የፖርቲካ ፓርቲ አማራሮችና የሕግ ባለሙያዎች ተናገሩ። በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲጎለብትም ተቋማቱ ነጻ ሆኖ መስራት እንዳለባቸውና አፋኝ ህጎችንም መሻሻል እንዳለባቸው ተገልጿል ለዝርዝሩ ሰላሙን አበጋዝ። የህزب ምራጥ አባቂ ተቋም አስተዳደራይ በደለው ሲፈጸሙ የህزبዎችን ቅሬታ በመቀበል ምላሽ እንዲያገኙ የሚሰራ የዲሞክራሲ ተቋም ነው ይሁንና ተቋሙ ላለፉት ጊዜያት ይህንን ሐላፊነቱን በሚጠበቀበት ደረጃ እንዳልተወጣ ሐላፊዎች ይስማማሉ ከመንግስት ተጽኖ ነፃ ነው ማለት አይቻል በቀጣ ይሁን በተዛዋሪ መንገድ ተጽኖ የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ በበጀትም ይሁን በሰው ኃይል በመንግስት ላይ በወይን በአስፈጻሚው ላይ ጥገኛ ስለሆነ ነፃና ገለልተኛ ሆኖ ለመቀጠል የሚያስችለው ቁማና ላይ አለ ማለት አይቻልም ለክ እንደ ፌደራል ህዝብ ምባ ጠባቂ ተቋም ሁሉ የበሄራይ ምርጫ ቦርድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና ፓርላማ በሀገሪቱ ዲሞክራሲ እንዲጎለበት የተቋቋሙ ቢሆንም በሕግ የተሰጣቸውን ተግባርና ሐላፊነት በአግባቡ የተወጡ እንዳልሆነ የተለያዩ አካላት ይናገራሉ። ተቋማቱ የተነከሩ ባለሞናቸው የህዝብን ችግር ለመፍታት ከመስራት ይልቅ የፓርቲው ወገንተኝነት ይስተዋልባቸዋል ይላሉ። አደረጃ ጀታቸውና አወቃቀራቸው ከምንም በላይ ያንድን ፓርቲ ፕሮግራም የሚያስፈጽሙ መስለው እና የህزبን ሮሮና ስሜት ከምንም በላይ ያላስጠበቀ እንደዚሁም የህزبን ጥያቄ ያልመለሰ ለበርካታ አመታት የብዙ ዜጎች ጮኸት የበዛበት አደረጃጀት ነው የነበረው ምርጫ ቦርድን ብትወስድ እንባ ተባቂን ብትወስድ ሰባይ መብትን ብትወስድ ራሱ ይሃደግ መርጦ የሚያስቀምጣቸው ሰዎች ለሱ ጉዳይ የሚያስፈጽሙ ሰዎች አቶ ኤፍሬም ታምራት የሕግ ባለሙያና ጠበቃ ናቸው ባለሙያው እንደሚሉት የመንግስት እና የፓርቲ ተግባራት መከላከላቸው የዲሞክራሲ ተቋማት ነፃና ገለልተኛ ሆነው እንዳንቀሳቀሱ አንዱ ምክንያት ሆኗል ፓርቲ ውስጥ የፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ባለ ሆነ ሰው ምናልባት የህزب ተወካች ምክር ቤት ዋና ጠርናፍ ይሆናል የዳይቸስተር ጉባኤ አባል ይሆናል የሰባዊ መብት ኮሚሽን ቦርድ አርማራም ሊሆን ይችላል የመርጫ ቦርድ አባል ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ማለት ብዙ ታሪክ አለ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ዞሮ ዞሮ በዛ ሰው እጅ ውስጥ ፍቃድ ያመጣ እንትን የ ከተለመላቸው ግብ ወተው እንዲቆሙ አስገዳጁ ሊታ ለፈጥርባቸው ይችላል በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የዲሞክራሲ ሰባይ መብትና አስተዳደር ጉዳይ ሽቋሚ ኮሚቴ መከተል ሰብሳቢም አቶ ጫነሽ መከት ይሄንን ተቋማቱ አለመስራታቸው ጋር በተያዘ የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት ቋሚ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከተተልና ድጋፍ ያደረገ መሆኑን ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ተቋማቱ ነፃና ገለልተኛ ሆነው ሐላፊነታቸውን እንዲወጣ ቋሚ ኮሚቴው ከመያደርገው ድጋፍና ከተተል ባለፈም የሚመለከታቸው አካላት ተቀራርበው ሊሰሩ ይገባል ባይናቸው። የፖለቲካ ኃይሎች ተቆካካሪ ምንላቸው ወደ አንድ መጣው በአጠቃላይ በዚህ የፖለቲካ እንቅስቃሴውን በሚያደርጉባቸው ህጎች መስማማት ሲችሉ ተስማምቶ ህጎች ሲወጡ ተስማምተው አደረጃጀቱ ሲሰራ ያንን መሰረት አድርገው እነዚህ ተቋማት ገለልተኛ ሆኖ ሊያጫውቱ ይችላሉ ሚል ምነት ይዘው እንቅስቃሴ ማድረግ ከጨመሩ በዚች ሀገር ሰላማዊ ሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላል የፖለቲካ ሽግግር ይኖራል ባቶ ኤፍሬም በበኩላቸው ዲሞክራሲ ተቋማት ተጠናክረው በገለልተኝነት ተግባራቸውን እንዲፈጽሙ ያስቻላቸዋል የሚሉትን የመፍቲያ ሐሳብ ያነሳሉ። የበጎ አድራጎትና የሲቪክ ማህበራት አዋጅ አለ ለምሳሌ የፓርቲ መዝገባ አዋጅ አለ ምርጫ ወርዱ ራሱ እነዚህ ቆጭ አለ እነዚህ ለዲሞክራሲ እንቅፋት የሆኑ ድንጋጌዎችን በውስጡ ያዘለ ቆጭ አለ እነዚህ ልሻሻሉ ይገባል በግጥ መንግስት አሁን ያለው አሁን ወደ ስልጣን የመጣው እ የለውጥ አቀጣጣይ ሰበስብ ህጎቹን ይሻሻሉ ተክቶ ይሰራሉ አይ ቲንክ በቅርቡ ይሻሻሉ ይያምናሉ እነዚህ ይሻሻሉ እነዚህ ተቋማት የሚተብቀባቸውና አላማ ከዚህ ጋር ይሰራሉ ይያምናሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መንግስት የዲሞክራሲ ስርዓቱን እንዲጠናከር ለማድረግ እንደሚሰራ ቃል ገብቷል ለተቋማቱ ስራን ከሰቀሰ እንቅፋት የሆኑ አዋጆችም ለማስተካከል እንቅሰቃሴዎች ተጀምረዋል ስድስተኛው የአፍሪካ ስታስቲክስ ሲምፖዚየም በአዲስ አበባ የተካሄደ ይገኛል። የሲምፖዚየሙ የቢራይ ፕላን አስተራን በማዘመን በሀገሪቱ ያሉ ሀገራት የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ማገዝና ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሽጋግር የሚደረገው ጥረት ለመደገፍ የሚረዳ አላማ ሊዞ ነው የተካሄደ ያለው ሲምፖዚየሙ። ሲምፖዚየሙን የፌዴራል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላተሾ መከፍተውታል 
President Dr. Mulatu, Bazirok Tindalutum, Symposium, Africa, Gratimio, Tacho, 